வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் மலர்கள் ஏற்றுமதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் ஒசூர்லேருந்து கிருஷ்ணகிரி கோயம்புத்தூர் மதுரை திண்டுக்கல் இந்த மாதிரி பல இடங்களில் வந்து நல்ல ஏற்றுமதி தரம் வாய்ந்த ஏற்றுமதிக்காகவே பல மலர்கள் வந்து வளர்க்கப்பட்டு வருது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒயிட் ரோஸ் ரெட் ரோஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கார்பரா அதுக்கப்புறம் கார்னேஷன் அப்புறம் ஹைப்ரிட்டில் உள்ள ஹைப்ரிட் வெரைட்டியான சாமந்திப்பூ இது எல்லாமே நிறைய வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி ஆகுது ஆனால் இந்த வருஷம் இந்த ஏற்றுமதியில் ஒரு மிகப்பெரிய சரிவு வந்திருக்கு சரிவுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த சரிவு வந்திருக்கு இந்த சரிவு இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள பல்வேறு மலர்கள் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய பல நிறுவனங்கள் வந்து இந்த தடவை நிறைய ஆர்டர் கிடைக்கல ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மக்களோட மன மாற்றம் தான் இப்போ அந்த டெக்கரேஷனுக்கு நம்ம ஒரு மாதிரி வாசனைக்கு வந்து அந்த பூவெல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி பூவெல்லாம் வாங்குவாங்க டெக்கரேஷனுக்கு நல்ல அழகாக இருக்கக்கூடிய இந்த பூக்களை வந்து எது ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷ் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ செயற்கை மலர்களை வந்து மக்கள் வந்து அதிக அளவில் உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்திட்டாங்க இதில் இந்தியாவும் சேர்ந்துருக்கேன்னா நம்ம ஊரில் இந்த ஏற்றுமதிக்கு அப்படின்னு சொல்லி மலர்கள் எந்த அளவு பாதிச்சிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ உள்நாட்டில் நம்ம இதே மலர் வியாபாரம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கிறிஸ்மஸ் மற்றும் நியூ இயர் இந்த சீசனில் தான் வந்து மலர்கள் வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் உள்நாட்டிலையும் வெளிநாட்டிலையும் விற்கப்படும் இந்த இந்த சீசனில் மட்டும் அதாவது டிசம்பர் இப்போ இருபதுலேருந்து ஜனவரி ஃபஸ்ட் வீக் வரைக்கும் அந்த இட அந்த அந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு டு மூணு மில்லியன் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தமிழ்நாடு மற்றும் பெங்களூர் பெங்களூர்னா ஓசூர் தான் வந்து மெயின் பாயிண்ட்டு ஓசூர்லேருந்து பெங்களூர் ஏர்போர்ட் மூலயமா ஏரில் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் ரெண்டு டு மூணு மில்லியன் அளவுக்கு ஏற்றுமதி ஆனது இந்த வருஷம் குறைஞ்சது ஐம்பது சதவீதம் ஆர்டர் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதே இது காலகட்டத்தில் வந்து கேரளாலேயும் நிறைய பூக்களை வந்து வாங்குவாங்க கேரளாவோட இந்த கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டம் பார்த்திங்கன்னா பூக்களை முன்னாடியே நிறச்சி வச்சு கொண்டாடுவாங்க அவங்க ரெண்டு இதுக்கு பூக்கள் அதிகம் வாங்குவாங்க ஒன்று ஓணம் பண்டிகை இன்னொன்று கிறிஸ்மஸ் ஸோ இந்த இந்த கிறிஸ்மஸ் சீசனில் கேரளாவில் மக்கள் வந்து பூக்கள் வாங்கவே இல்லை எப்படி வாங்கலைன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் இயற்கையான பூவை வாங்கிட்டு இருந்த மக்கள் வந்து எண்பது சதவீதம் பேர் வந்து செயற்கை பூக்களுக்கு மாறிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு தரவு தரவு வந்திருக்கு இதனால் மொத்தமாக அந்த ஏற்றுமதிக்கு அப்படின்னு சொல்லி தயார் பண்ண பயிரிட்டு வளர்த்த அந்த பூக்களுக்கான ஆர்டர் பாதியாக குறைஞ்சிருச்சு உள்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட மோசமாக இருக்குது ஸோ இதனால் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஏற்றுமதிக்குன்னு வளர்க்கப்பட்ட பல மலர்கள் வந்து உள்நாட்டு சந்தையில் விற்பனைக்கு வருது பதினஞ்சு ரூபா இல்லை இருபது ரூபா ஒரு ரோஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டு பூ வந்து விற்பாங்க அது இப்போ பத்து ரூபாய்க்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது ஆனால் மக்கள் வந்து பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி பூக்களை வாங்க விரும்பாததுனால தான் இந்த ரேட்டு வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது மக்கள் மன மாற்றத்தால் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியே ஒரே வருஷத்தில் ஐம்பது சதவீதம் அடி வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் 